Eso que están viendo es el video de J.R. Smith, donde tuvo un encontronazo con Baines, el centro sustituto de Alford, del equipo de Boston Celtic, donde vemos que J.R. Smith está totalmente fuera de las canchas eh, después de la ridiculez ¿verdad? que hizo en la final del año pasado y eh, se ve el reflejo de los tiempos cuando estaba en Nueva York subí un pops hoy y me di cuenta que ya el mid ya está de salida pero por la, por, por la parte de atrás de la NBA ¿por qué? porque ahora mismo con números con lo que llamamos estadísticas y con eh, defensa, con ese ánimo a sus compañeros, ya no, ya ya el mí no está para eso. Ya el mí está ya para que, eh, ya que tiene contrato, que juegue esta temporada y se vaya, ¿verdad? Sanamente y se vaya como se va un jugador que fue sexto hombre, un jugador que acaba de ganar un campeonato hace varios años y un jugador que fue un super dunk, un jugador que es conocido por sus triples y por un guerrero, pero no por este show que acaba de hacer aquí donde demuestra que el liderazgo de LeBron James está ahora mismo vacío LeBron James eh, abandonó la ciudad de Cleveland el equipo de los Cleveland Cavaliers por segunda vez hacia los Ángeles Lakers y ya en mí está haciendo lo que le, le, le da la gana. Cosas así, LeBron no las hubiera permitido. Así que no fue algo para que ya en mí lo pusiera tan grande como lo hizo con el repujón que le dio. Así que, hablando de LeBron James, estamos viendo ahora este video donde su espectáculo y su, su ánimo está bien diferente a la última temporada en Cleveland. Si ajustamos toda esta, todas estas verdades. Como se dice, todas estas pruebas de lo feliz que se sienta en Los Ángeles Lakers, donde se supone que termine su carrera, y los últimos años en Cleveland, antes del último campeonato, que también fue bien sacrificado, eh, eh, remontando un 3 a 1 en la serie contra los guerreros Warriors de Golden State. Así que, bien feliz de Alebron, que nos hace soñar al fanático, al espectador, el analista con estos cuatro años en Los Ángeles donde vamos a ver la ciudad más grande ahora mismo de la NBA y entre Boston y ellos se lo reparten con el mejor jugador actualmente de, de esta última década haciendo un show con unos jóvenes que están por lucir como vemos ahora mismo a Brandon Ingram eh, que desde las cosas más sencillas los vemos con mucho ánimo al equipo de los Lakers eh, evitando el saque, corriendo bien la cancha, jugando con ánimo. Esos equipos son de campeonato. No estoy diciendo que los Lakers vayan a ganar este año, pero esos equipos son de campeonato. Ahora vamos a hacer un corte hacia el béisbol, donde los Doyle eh, tienen la serie 2 a 0 sobre los Atlanta, los inexpertos Atlanta Braves, donde Atlanta sorprendió en la división del Este, ¿verdad? Y se le aplaude por eso, pero se está enfrentando al veterano de la Liga Nacional donde este año bajo el radar cuando yo siempre digo bajo el radar es que de verdad pueden ganar los Dodgers ya que no tienen esa misma presión y están ganando cómodamente sin Kershaw sin Clayton Kershaw en su mejor prime le estoy hablando de su mejor prime este año terminó con 9 victorias 5 derrotas 2.73 y 8.65 ponches por cada nueva entrada son los números más bajos de Kershaw en los últimos, diríamos, 8 años, 7 años. Así que Kershaw tiene una blanqueada ayer, no terminó el juego, pero eh, los de ayer blanquearon 3 a 0, donde Kershaw tiró muy bien, eh, como sus mejores tiempos. No ha tenido una suerte verdadera como en la season en los playoffs, ha ganado en playoffs, pero eh, sabemos los tropiezos que tuvo contra los Cardenales de San Luis y estos equipos. Pero entiendo que en la Liga Nacional no hay un potente candidato como cuando fue Chicago Co hace varios años, como cuando era San Francisco, que ganaban cada año impar y estos equipos. Así que definitivamente los Dodgers son uno de los mejores equipos para triunfar en la Nacional y tratar de ganarle a los potentes Houston Astros que por lo que veo puede que sean los que repitan y se repita el primer bastubá desde, desde hace muchos años 
Los Yankees se robaron un juego, eh, se robaron un juego ayer en Boston, donde poner las cosas calientes ahora en Nueva York, mientras que Houston puede repetir, pero necesitan a Carlos Correa para ganarle a los Doyle, que es el equipo que se supone que gana en la Nacional. Así que tenemos esas cositas. Yankees pueden sorprender, el año pasado llegaron hasta final de, ¿verdad? de la Liga Americana. Sí, con menos equipos, este año tienen más equipos, ya les robaron un juego a Boston en Boston, eh, ganando convincentemente, que es lo más importante de esto, porque te suelo ánimo eh, camino a tu casa. Y eh, Correa necesita despertar porque Houston está dependiendo de batazos clave y de un gran picheo que no es el que tenían cuando llegaron campeones. Así que Jerry Cole y estos pitchers son buenos, pero no son los pitchers. Al mismo nivel de cuando ganó Houston. Así que necesitan que un bate más y un bate seguro como lo era Carlos Correa antes de las lesiones. Aparezca ya para que no vaya a haber ninguna sorpresa en la liga americana. Que sabemos que Boston debe darle una batalla dura. Pero Indios y Yankees pues no se supone que este año no sean los que lleguen a la final de la americana, pero como siempre digo, esto en el baloncesto aquí no nada es predecible vemos a los rookies de Colorado y, este, y a Milwaukee Rewell luchando por, por, por estar ahí en ese baile equipos que nadie contaba el Real Madrid, ahora vamos a ver el soccer, el Real Madrid y Barcelona eh, pierde el Real Madrid, Barcelona juega mañana, el Real Madrid perdió y contra el Alavés, es un juego, eh, un juego bastante de posición para el Real Madrid donde no pudo eh, anotar el gol así que el dirigente Lopetegui está en la cuerda floja eh, quizás eh, estamos a principio de temporada pero equipos como el Real Madrid y Barcelona necesitan estar ganando o por lo menos si están perdiendo que se pierda bien para el juego de hoy contra la B perder el minuto 65 en el, en el extra es bien complicado para los dirigentes y es bien complicado para el Real Madrid que si Barcelona derrota mañana en Mestalla a un equipo como Valencia, pues eh, caerían a la segunda posición y estuvieran ya como nueve juegos. Lo que pasa es que cada vez que Madrid o Barcelona caen, eh, si Barcelona cae, Madrid al otro día cae, si Madrid cae, al otro día Barcelona cae. Así que vamos a ver si mañana esa racha se acaba y Barcelona derrota a Valencia en Mestalla o mínimo se lleva un punto desde Mestalla para acomodarse primero en la tabla donde el Atlético de Madrid de ganar también los alcanzaría igual que Sevilla que están bien cerquitas toditos y en otro partido exquisito de mañana el Liverpool se enfrenta al Manchester City por el primer lugar de la Premier League en estas primeras semanas de torneo así que tenemos eso pendiente Real Madrid eh, cae hoy contra la B es un juego sorpresa eh, Barcelona juega mañana en Valencia en Mestalla donde es un juego difícil, es un juego duro para Barcelona que quizás no cuente con Luis Suárez, quiere forzar para jugar quiere forzar la máquina para jugar para no perder ese partido los Yankees van a casa con la serie empatada, ya se acabó la ventaja local por fin y los Doyle se hacen fuertes sin un Kershaw en su mejor prime Así que estas son las noticias del día de hoy. Veremos ese jueguito de Barcelona versus Mestalla. Pero el juego favorito debe ser... Bueno, este puede ser favorito por la cuestión de que si Barcelona gana, se va primero y bajan al Madrid, que eso va a llevarse lo, los titulares. Pero, de verdad, traten de ver a las 11 de la mañana de hora de Puerto Rico el Liverpool versus Manchester City por el primer lugar de la Premier League. Así que eso es todo por mis trances. Blog número 31, Dale Shire. Dale share, dale like y síguenos por ahí en las redes, Mr. Hacer PR. Y otra cosita que quiero decir, mira, ese trofeo que están viendo ahí, ese trofeo es el pasado ganador del Fantasy. El próximo domingo de arriba, eh, los que quieran ¿verdad? jugar el Fantasy, escríbanme en el inbox o en el inbox de Instagram para ya anotar lo que me quedan poco de espacio. Este año va a ser el trofeo y el próximo año van a haber unos mejores premios que estamos tratando de buscar, así que eso es todo por Mr. Lancel, estén pendientes por ahí que vienen muchos proyectos nuevos, así que llévatelo